വീണ്ടും ഒരു ചക്ക വിഭവമായിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഇതൊരു സ്നാ ചക്ക കൊണ്ടൊരു സ്നാക്ക് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചെനച്ച ചക്കയാണ് അതായത് അല്പം മധുരമുള്ള പുളിച്ച ചക്ക ചെറിയ പുളി വന്നിരിക്കുന്ന ചക്കയാണ് ഒരുപാട് പഴുത്തു പോയ ചക്കയും പാടില്ല ഇനി പഴുത്ത ചക്കയാണെങ്കിൽ തന്നെ നന്നായി പഴുത്ത ചക്കയാണെങ്കിൽ തന്നെ വരിക്ക ചക്ക ഉപയോഗിക്കുക ഇത് കൂഴ ചക്കയാണ് പക്ഷെ ഇത് ചെറിയൊരു പുളി വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ചക്കച്ചുള നമ്മൾ ഇത് തേങ്ങ പഞ്ചസാര അവൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരല്പം ഒരു ഏലക്ക ചതച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ചേർത്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ആ ചക്കയുടെ ഫ്ലേവർ കളയാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏലയ്ക്ക ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശകലം ഏലയ്ക്കപ്പൊടി ചേർത്താൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ ചക്ക നന്നായിട്ട് വെട്ടി ചകണിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് കുരു കഴിഞ്ഞ് ഷേപ്പൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വേണം നമ്മളിത് അവൽ നന നനച്ചത് നിറച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങയുടെ നല്ല പച്ച തേങ്ങ വേണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുണ്ട് വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കരുത് പഞ്ചസാര ഞാൻ ഇത്തരത്തിന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓവർ മധുരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ തേങ്ങയുടെ നനവ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ അവൽ നനഞ്ഞ് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒരു കൈ അവൽ ഏകദേശം അത്രത്തോളം തന്നെ തേങ്ങയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമി യോജിപ്പിക്കും അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇത് നനഞ്ഞു നനഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പം ഈ നല്ല പച്ച തേങ്ങയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് നനഞ്ഞ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഉണക്ക തേങ്ങയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി പാടാം അപ്പോൾ നല്ല പച്ച തേങ്ങ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചക്ക നിറയ്ക്കാനുള്ള സാധനം റെഡിയായി അപ്പം മധുരം ഒന്ന് നോക്കിയേക്കുക മധുരം തീരെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യം മധുരം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചക്കച്ചോളനെ നിറയ്ക്കാം അപ്പം നല്ലതായിട്ട് നല്ല വൃത്തിക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്ന ചക്ക അതായത് വിണ്ടു പോകരുത് വിട്ടു പോകരുത് കാരണം നമ്മളിത് നിറയ്ക്കണം നിറച്ചിട്ട് അത് ചക്കച്ചുള്ള പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇത് പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാനും വളരെ രുചിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിച്ചാൽ രുചിയാണ് പിന്നെ ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിനി മൈദയും ഒരല്പം മഞ്ഞളും ഒരു നുള്ള ഉപ്പും ഒരു നുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ മുക്കി വേണം നമ്മളിത് പൊരിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് മൈദയോ ഗോതമ്പ് പൊടിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം ഇതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇച്ചിരി കീറി അപ്പം അത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ വിണ്ട് പോകാത്തത് വേണം ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാറ്റർ മുക്കി ഇടുമ്പോഴത്തേന് ഇതെല്ലാം കൂടെ വെളിയിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ബാക്കി എൻ്റെ ചക്കകൾ ഞാനിവിടെ ചക്ക വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിറച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എണ്ണ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചു ഞാൻ നമുക്ക് മുക്കിപ്പൊരിക്കാനുള്ള ബാറ്റർ ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൈദ ഒരല്പം മഞ്ഞൾ ഒരു പിഞ്ച് സോൾട്ട് ഒരു പിഞ്ച് പഞ്ചസാര ഇത്രയും ചേർത്ത് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ ഒരുപാട് ലൂസായിട്ടല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി തിക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബനാന പൊരിച്ചെടുക്കുകയില്ല അത്രയും ലൂസാക്കിയിട്ടില്ല ഇച്ചിരി തിക്കായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ചക്കയിൽ നിന്ന് അവൽ നിറച്ചത് പുളിഞ്ഞു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് അതിന് ശേഷം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്കിത് മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മക്കളിൽ നിന്നും ഭർത്താവിൽ നിന്നും അംഗീകാരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല സാധനമാണെന്നാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കാരണം അവരെന്നെ വളരെയധികം ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നവർ എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുറവ് എന്തെങ്കിലും മധുരം അല്പം കൂടുതലാണെന്നോ കുറവാണ് എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ പറഞ്ഞു തരും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കിത് ഉറപ്പാണ് നല്ല സാധനമാണെന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പഴുത്ത് ഇച്ചിരി നന്നായിട്ട് പഴുത്തയൊക്കെ എടുക്കാവുള്ളൂ കൂഴയാണെങ്കിൽ എടുക്കരുത് ഇതിപ്പോൾ കൂഴച്ചക്കയാണ് പക്ഷേ ചെറുതായിട്ടൊരു പു
ഇച്ചിരി നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് തുറന്ന് പോകാത്ത രീതിയിൽ കണ്ടോ മുറിഞ്ഞ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ മുകളിലിരിക്കുന്നത് മുറിഞ്ഞ ഭാഗമാണ് ഈ മുകളിൽ എന്നിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുക നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് അമക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് മുക്കിയാൽ മതി ഒരു സൈഡ് ആവുന്നത് ആവുന്നത് മെല്ലെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങാനും പുളന്നായിരിക്കുന്നെങ്കിലേ അത് വിട്ട് പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുക ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല തിന്നായിട്ട് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് പോരാ അതായത് അവൽ വലിയിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ മറിച്ചിടുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം ഇച്ചിരി തിക്കായിട്ട് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കി എടുത്താൽ മാത്രം മതി ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ദോശയുടെ ഒക്കെ കൺസിസ്റ്റൻസിൽ സാധാരണ ബാ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും അത്രയും വേണ്ട ഒരല്പം കൂടെ തിക്കായിട്ട് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഏത്തയ്ക്കാ പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ പൊരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റഫ്ഡ് ചക്ക ബോളി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതിനൊക്കെ ആർക്കെങ്കിൽ നല്ല പേരൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഏറിയ വിഭവങ്ങളാണേ അപ്പം ഞാനിത് കോരിയെടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് മൊരിച്ച് തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ കരിച്ചല്ല നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കുക അതായത് ഇതിപ്പം ഞാനിങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടൊന്നുമില്ല അല്ല തിന്നാണെങ്കിൽ അത് ഇച്ചിരി പെട്ടെന്ന് ഇത് ചില സമയത്ത് വിട്ടു പോകാനായിട്ട് ഇടയുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഫ്ഡ് ചക്ക ബോളി ബാക്കിയും കൂടെ ഞാൻ ഇന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കട്ടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചക്ക സ്റ്റഫ്ഡ് ബോളി അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് പീരീസ് മെനാ കിച്ചൻ